हेलो एवरी वन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास टेन साइंस की बुक का चैप्टर थ्री रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर जो चैप्टर है ना हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसके थोड़े ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है एक्टिविटीज़ को समझना है तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें हम मेटल्स के रिएक्शन को देखेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं और एक्टिविटी 3.10 भी हम इसमें देखेंगे तो इससे पहले हम लोग ये काफ़ी पार्ट कवर कर चुके हैं और कोरोजन वाला जो इसका लास्ट वाला पार्ट है वो भी कवर कर लिया है अब हम देखेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर तो एक्टिविटी थ्री है इसमें हमें जो थ्री में काफ़ी सारी हम लोगों ने मेटल्स ली थी जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयरन कॉपर सिल्वर सब ली थी ना मेटल्स वही मेटल्स लेनी है तो पुट स्मॉल पीसेज ऑफ सैम्पल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर तो सारी की सारी जो मेटल्स हम लोगों ने ली हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया पोटेशियम हो गया मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन लेड इन सबको ना बीकर्स में ले लेना है अलग अलग से जैसे कि ऐसे ऐसे टाइप से बीकर होंगे किसी में आप लोग एफ ले लें किसी में लेड ले लें किसी में कैल्शियम ले लें किसी में पोटाशियम ले ले और पानी उसमें भर दे विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर कौन सी ऐसी मेटल है जो कि कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी से रिएक्ट कर जा रही है अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर तो कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रही है और उसको आप लोगों को अरेंज करना है उनकी रिएक्टिविटी में तो सबसे ज्यादा जो है ना वो कैल्शियम एन एन ए सॉरी सोडियम एन ए होता है सोडियम सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कोल्ड वाटर में भी तो कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम सबसे मतलब अगर हम लोग तीन जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं उसमें कैल्शियम फिर उसके बाद पोटेशियम फिर उसके बाद सोडियम ये हमारा रिएक्टिविटी किस तरीके से कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं उसका हमने साइकिल बना दिया है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर क्या कोई ऐसी मेटल है जो मतलब पानी में रखते ही जिसमें आग लग जाए तो हाँ है सोडियम है और एक है पोटेशियम तो सोडियम और पोटेशियम तो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और पानी में रख के क्योंकि तभी तो सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कैरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि अगर पानी में रखते हैं तब भी वो फायर को कैच कर लेती हैं सोडियम और पोटेशियम दस एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम तो कोई ऐसी मेटल है जो आपने पानी में रखा और वो फिर उसके बाद पानी पर तैरने लगी तो कैल्शियम पानी पर तैरने लगता है थोड़े टाइम बाद जैसे चौक होती है ना चौक को आप लोग चूरा करके डाल दो पानी में तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो ऊपर तैरने लगता है चौक में कैल्शियम रहता है पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर तो जो मेटल्स ने ये तीन मेटल थी कैल्शियम पोटेशियम सोडियम इन्होंने तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लिया था अब बाकी बची हुई मेटल्स देखते हैं कि जिन्होंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया था ना अब उन मेटल्स को आप लोग गर्म पानी में डालें फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द अपरेटर्स एज शोन इन थ्री पॉइंट थ्री तो जो भाई हॉट मेटल के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं उनको आप लोग इस तरीके से एक्शन ऑफ स्टीम मतलब हमने पहले ठंडे पानी से देखा फिर उसके बाद गर्म पानी से देखा अब कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जो ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगी ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करेंगी उनको हम देखेंगे कि भाई वो स्टीम से यानी कि भाप से रिएक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं कुछ मेटल ऐसी भी हैं जो भाप से भी रिएक्ट नहीं करती हैं तो वही देखते हैं हम आगे हाँ तो हम लोग को सेटअप कर लेंगे अभी हम ये सेटअप पूरा समझेंगे इससे पहले हम ये देख लेते हैं विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम तो कौन सी मेटल हैं जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करती हैं तो देखिए गोल्ड और सिल्वर ये तो आप लोगों को याद कर लेना है ये तो मतलब रिएक्ट बहुत ही मुश्किल से करती है तभी तो हम लोग इसके ऑर्नामेंट पहन पाते हैं अगर इनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता तो इनमें चमक नहीं रहती तो ये गोल्ड और सिल्वर तो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते तो कॉपर लेड सिल्वर एंड गोल्ड ये नाम आप चार याद रख लें कि भाई ये तो स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ भी रिएक्ट नहीं करते अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर तो सबसे ज़्यादा मतलब रिएक्टिव कौन सा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा सोडियम रिएक्टिव होता है उसके बाद पोटेशियम फिर कैल्शियम ये सबसे ज़्यादा वाले हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना तो यहाँ इस तरफ को भरते जाएंगे फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फिर एफ फिर उसके बाद लेड फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉपर आ जाएगा कॉपर के बाद हमारा सिल्वर आ जाएगा फिर उसके बाद मर्क्यूरी आ जाएगा सिल्वर एच जी सिम्बल होता है सिल्वर का और मर्क्यूरी का होता है एम ठीक है तो ये हो गया इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं अब यहाँ पे ये देखते हैं कि एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल मेटल पे किस तरीके से स्टीम एक्ट करती है तो ये देखो यहाँ पे ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर यहाँ पे ये बर्नर है मेटल का सैंप
मेटल्स ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बनता है मेटल ऑक्साइड बनेगी देखिए जब भी हवा के साथ या फिर पानी के साथ मेटल रिएक्ट करती हैं तो उन पर एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है अब जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो पानी का हमारा वाटर का सिंबल क्या होता है एच तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन के साथ भी उनका रिएक्शन होगा तो जब भी मेटल पानी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है उनका ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो मेटल प्लस वाटर मेटल में आप जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी फिर उसके बाद देखो मेटल ऑक्साइड को आप फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रो बन जाएगी अभी हम देखेंगे जैसे कि सोडियम और पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करती हैं ठंडे पानी के साथ ही उसमें आग लग जाती है इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एट द एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक के बारे में हमने पढ़ा था ना जिसमें हीट हम लोगों की रिलीज होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है रिएक्शन मतलब बीकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा इतनी ज़्यादा वॉयलेंट होती है और एक्जोथर्मिक होती है दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर आग लग जाती है जो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है ना उसकी वजह से आग लग जाती है तो टू यानी कि जो के है पोटाशियम पोटाशियम को जब आप लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमारा के ओ एच बन जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है तो इस तरीके से आप लोग पोटाशियम और सोडियम की रिएक्शन याद कर सकते हो कि जब पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है साथ ही हीट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा निकलती है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी मेटल है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन किस में होती है सोडियम और पोटाशियम में क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि ठंडे पानी के साथ भी इसमें हवा मतलब पानी में जब रिएक्ट करती हैं तो एकदम से आग लग जाती है टू के तो टू के और हीट एनर्जी रिलीज होती है ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखना है कि ये रिएक्शंस ऐसी हैं जिससे हीट इवॉल्व हो रही है एक्जोथर्मिक है तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस विगरेंट तो कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम के कंपैरिजन में लेस विगरेंट है मतलब बहुत ज़्यादा इसमें गर्म या आग नहीं लगेगी द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर तो पोटेशियम और सोडियम में ही आग लगती है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं कैल्शियम में नहीं लगती ये चीज़ हमें याद रखनी है हाइड्रोजन मतलब इतना भी ज़्यादा रिएक्शन गर्म नहीं हो जाती कि आग ही लग जाए किस में कैल्शियम में और सोडियम और पोटेशियम में फायर हो सकती है मतलब आग लग जाती है तो कैल्शियम का हमारा वाटर के साथ रिएक्शन है सी ए प्लस टू एच टू विल गिव सी ओ एच का होल्ड प्राइज यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बट हाइड्रोजन गैस इट्स नॉट इनफ टू कैच फायर कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फिस ऑफ द मेटल कैल्शियम हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था एक्टिविटी में भी कि कैल्शियम ऐसी है आ, कि वो पानी में तैरने लगती है और बबल्स निकलते हैं बुलबुले से निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के जिसकी वजह से मेटल यानी कि कैल्शियम जो है चिपक जाती है पानी के सरफेस पे मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर अब मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्ट्रिकिंग टू इट्स सरफेस और मैग्नीशियम भी पानी में तैरने लगती है क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि हाइड्रोजन के बबल्स के साथ चिपक जाती है ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन के जो गैस इवॉल्व होती है बबल्स से बनते हैं उससे चिपक जाते हैं इसलिए मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगती है पानी में और कैल्शियम भी कैल्शियम तो हॉट कैल्शियम तो मतलब ठंडे पानी में ही फ्लोट करने लगता है और मैग्नीशियम के लिए गर्म पानी चाहिए होता है मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम आयरन जिंक ये डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर तो एल्यूमिनियम हो गया आयरन हो गया जिंक हो गया ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते या और हॉट वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करते हैं बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन तो एल्यूमिनियम आयरन और जिंक एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ये हमारे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ करते ना ही हॉट वाटर के साथ करते ये करते हैं स्टीम के साथ कौन से एल्यूमिनियम और हमारे आयरन और जिंक ये हमारे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम को थ्री एच टू स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं तो ए एल टू ओ थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ऐसे ही हमारे आयरन के साथ हो रही है और मेटल जैसे कि लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तो पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे ना ठंडे पानी के साथ ना
तो हम लोगों ने देखा ये वाली चीज़ हम लोगों ने इस एक्टिविटी में भी समझी थी और इस एक्टिविटी की ही सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमने अब यहाँ पे देख ली पानी के के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं ये वाला हमने इस वाले पार्ट में देख लिया है अब नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड्स के साथ फिर उसके बाद एसिड वाला और ये मेटल सॉल्ट वाला ये हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे फिर उसके बाद हमारा होगा ये वाला हाउ डू मेटल्स रिएक्ट हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं तो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू